。交战的巅峰时刻，你了解多少？可以说，这里面的每一个巅峰时刻，截取一片段，都是封神场面。所以我称它为战友引力之十大巅峰时刻：一、肖战陈情令魏无羡一战封神。提到《陈情令》里的魏无羡，可以说是肖战最强的巅峰一战。当时凭借魏无羡，肖战可以说是火遍全亚洲，并且在内娱妥妥的占领了最强顶流一席。在2019年，如果你问我哪部剧最火，哪个角色封神，我会毫不犹豫的告诉你，《陈情令》和夷陵老祖魏无羡。肖战在这部剧的演技可以说是完美无瑕，非常炸裂。二，肖战玉骨遥石影再战古装封神。如果19年肖战的古装魏无羡一战封神，我可以妥妥的告诉你， 2 0 2 3四年四年后的石影大神官再战封神。如果你问我目前内娱古装角色里谁是真正意义上的古装男神？石影之后，我认为再无他人。肖战是真正意义上近二十年再度把古装男神拉到新的高度的那个人。三，肖战极乐净土一跳封神，这是肖战血洗 B 站的开始。那时的肖战可以说才刚刚出道不久，并不是什么焦点，但从视频上看到那种肆意的笑容，舞动着身躯，不由自主的觉得就是好看。这一次的巅峰时刻是那样的调皮与可爱。四，肖战星光大赏八秒红海封神。肖战的五次红海可以说是场场惊艳，但这里面最为封神的场面绝对是2020年12月20日的星光大赏。那一次是在工作室隐晦的表达肖战是否会参加的情况下。粉丝与偶像的双向奔赴时刻，可以说在这一场活动达到了顶峰。这一次红海堪称内娱史诗般的奇迹，沉寂298天的肖战涅槃重生。正所谓“宝剑锋芒磨砺出，梅花香子苦寒来”，战友引力在此刻便达到了天花板的高度。五，肖战，我们的歌，曲曲封神。肖战在《陈情令》大火后参加综艺《我们的歌》，可以说是曲曲封神。这里面让我们最为印象深刻的，毋庸置疑是肖战与那英合唱的那首《恼人的秋风》。现场不论从唱功还是表现力，都是最亮的那颗星。六，肖战如梦之梦，满城花海封神。2021年4月23日，肖战在武汉进行史诗话剧《如梦之梦》的首场演出，这也是一场致敬英雄之城武汉的公益演出。在琴台大剧院场外，有这样一群可爱的肖战粉丝，做了一件无比可爱的事情。他们将整个武汉的玫瑰花埋断火，他们说：“为你买空一城花，为你聚成一片海。”这是送给你的春天，就这样一场用鲜花聚成的花海，铺满了整个琴台广场。演出结束后，肖战也发动态，手持一朵玫瑰配文：“有心，春暖艳阳天，暗示花和心都已收到。”这是自八秒红海以后的再次感人的名场面。七，肖战米兰时装周，待遇封神。2023年2月24日，肖战在意大利连续参加托德斯和古诗两家高奢品牌的时装周，并且现场与两家 CEO 相拟合作。这种待遇绝对是目前全内娱最为独特的嘉宾待遇。之后，托德斯斜炫墙上的肖战可以说是国际战的巅峰之战，把肖战微博一直封神。如果说当今内娱谁是独一档的火，不用多说，肖战。独一档，绝对的断层之神。第三年，微博一千万加点赞三十次以上。生日当天，单条微博连续三年破两千万加。今年以三千八百万点赞，创造微博历史最高点赞。这项数据也独一档的封神。九，肖战大湾区演出稳健封神。2023年6月30日晚，在众星云集的大湾区电影音乐晚会现场，
，肖战倒数第二个出场。从现场临场表现到大将之风的感觉，都可以用《潇洒走一回》这首他所唱的歌来体现。现场台下，成龙大哥和任达华大哥都跟着哼唱的非常起劲儿。晚会选择肖战倒数第二个唱这首歌，绝对是有意为之。十，肖战与粉丝的双向奔赴公益之路，名为《爱心海》。从未间断。这里面最为神奇的是， 2 0 2 2年9月7日，明星粉丝在没有任何组织和引导的情况下，为灾区人民自发捐款，并创造了粉丝集体捐款额远超明星的器官。天南地北，数万人的不约而同，这是什么样的力量？这样的力量让人惊讶。最后，我想说，自古以来，知音难觅，正如伯牙子期，高山流水。但愿从此以往能一唱我和，心照不宣。这个群体一路走来，遇到太多太多误解，但是不怕，总有最懂你的人。战友引力最好的体现就是肖战十大巅峰时刻。何为战友引力？这就是战友引力。